웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그룹 컴포넌트의 스타일링 방법을 알아보겠습니다. 그룹 컴포넌트를 그립니다. 팔레트에서 인풋 박스를 검색하여 그룹의 자식으로 추가합니다. 트리거도 자식으로 추가합니다. 라벨 값은 컨펌으로 설정하겠습니다. 저장 후 브라우저에서 확인하면 인풋 박스와 트리거가 좌측 상단에 표시된 것을 볼수 있습니다. 트리거의 플로트 스타일을 추가합니다. 그리고 그룹의 위스 스타일을 삭제합니다. 그룹이 화면 전체에 걸쳐 한 줄로 표시됩니다. 브라우저에서 확인해도 마찬가지입니다. 그룹 컴포넌트의 보더 스타일을 정의하고 패깅 스타일도 추가해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 보더와 패딩이 적용된 것을 확인할 수 있습니다. 그룹 컴포넌트를 복사하여 붙여넣기를 수행합니다. 총 5번 반복해 보겠습니다. 원래 그룹에 적용한 스타일이 모두 반영되어 복사되는 것을 확인할 수 있습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 정상적으로 반영되었습니다. 스튜디오로 돌아와 생성한 다섯 개의 그룹을 다시 그룹으로 감싸 보겠습니다. 최상단 그룹을 선택하고 패딩과 보더 스타일을 추가합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 스타일이 적용된 것을 확인할 수 있습니다. 최상단 그룹의 마진을 10픽셀로 정의해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 마진이 적용된 것을 확인할 수 있습니다. 마진 탑 스타일을 200픽셀로 정의해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 마진 탑이 반영된 것을 확인할 수 있습니다. 브라우저 크기를 조절해도 스타일이 유지됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.